Cún nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em lên ở đầu thì cho cún nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ an nhiên và hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ của mình ạ à. sau lễ 49 ngày của cố ca sĩ phi nhung thì sư cô thích nữ minh viên trụ trì của chùa pháp lạc là người đồng hành cùng với lại phi nhung chăm sóc cho các con nuôi của cố ca sĩ phi nhung cho biết rằng là tới giờ phút này toàn bộ số tiền học phí của em cường và phi như đều do một tập đoàn tên là nh bảo trợ Mặc dù là cố ca sĩ Phi Nhung đã mất, nhưng tập đoàn này vẫn khẳng định sẽ tiếp tục lơ cho hai con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Và cũng tại buổi chia sẻ này thì khán giả còn được biết đến việc là cố ca sĩ Phi Nhung đã chuẩn bị rất là kỹ càng cho tương lai của em Cường và các con nuôi của cô. Hiện thì em Cường đang theo học tại một trường đại học Hoa Sen, nơi này có cô hiệu trưởng là bạn thân của cố ca sĩ Phi Nhung. Nên trước khi qua đời thì cô ấy đã gửi gắm để em Cường có thể là được chăm sóc tốt nhất, học hành và sau này sẽ không có bất cứ một cái điều gì có thể thay đổi dù là của ca sĩ đã qua đời Đối với các con nuôi còn lại thì sư cô cũng đã chia sẻ về tình hình hiện tại Cũng như cho biết rằng là Phi Nhung đã cố gắng như thế nào để chăm sóc cho các con Sư cô cũng đã khẳng định rằng là từ khi của ca sĩ Phi Nhung qua đời Chưa có bất cứ một mạnh thường quân nào liên hệ để có thể nói về việc chăm sóc cho các con như báo chí đã đưa tin Cả những ồn ào thì sư cô hứa sẽ thay Phi Nhung lo lắng cho tất cả các con Nếu như có ai muốn giúp đỡ vẫn có thể là đón nhận để hình ảnh của Phi Nhung mãi đẹp trong mắt của người hâm mộ Còn các bé thì vẫn lưu giữ được những kỷ niệm đẹp về mẹ của mình Một thông tin đã khiến cho nhiều người bất ngờ về sự chú đáo của cô ca sĩ Phi Nhung Đó là việc trước khi chưa có dịch xảy ra thì nữ ca sĩ đã âm thầm mở một tài khoản cho các con của mình 15 bé đều có 15 tài khoản Nhưng đây là một thông tin mặt Chỉ có sư cô và của ca sĩ Phi Nhung mới biết được Nên không tiện tiết lộ Chia sẻ của sư cô về Phi Nhung đã khiến cho khán giả khá là ngạn ngào Các tính toán tầm nhìn tương lai của cô ca sĩ Phi Nhung cho các con đều rất là chu đáo Điều này khiến cho nhiều người không khỏi thắc mắc rằng là Liệu em Cường có hiểu được nỗi lòng của cô ca sĩ Phi Nhung hay là không? Ngày 15 tháng 11 vừa qua, gia đình của Phi Nhung đã làm lễ 49 ngày cho cố ca sĩ với sự tham gia của đông đảo đồng nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không khỏi thắc mắc về sự vắng mặt của ca sĩ Minh Quỳnh, người tên âm nhạc của cố ca sĩ Phi Nhung. Sự vắng mặt của Minh Quỳnh trong lễ 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung đã khiến cho nam ca sĩ bị không ít người cho rằng là anh cạn tình cạn nghĩa với cố ca sĩ Phi Nhung. Tuy nhiên thì mới đây trên trang Facebook cá nhân của chồng cũ cố ca sĩ Phi Nhung đã minh oan cho Mạnh Quỳnh khi tiết lộ đoạn tin nhắn của nam ca sĩ gửi đến Wendy Phạm. Theo đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã nhắn tin xin lỗi con gái của cố ca sĩ Phi Nhung vì không thể đến kịp do chuyến bay bị hủy vì thời tiết quá xấu. Bên cạnh đó thì nam ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết rằng là anh và bà xã đã đến sân bay để có thể là Đến thắp nén nhang cho cố ca sĩ Phi Nhung nhưng đã lỡ hẹn vì lịch bay bị lùi lại. Thì ra đây chính là lý do vì sao trong lễ thắt 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung lại không có nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Đây là một trong những cái lý do rất là khách quan khi anh đã đặt vé để có thể là bay sang Cali để dự lễ 49 ngày của cố ca sĩ nhưng rất tiếc là anh đã không đi được vì chuyến bay đã bị hủy do thời tiết quá là xấu. Bởi lẽ từ trước đến nay thì nam ca sĩ Mạnh Quỳnh được xem là một cặp đôi ăn ý với cố ca sĩ Phi Nhung trong sự nghiệp âm nhạc suốt 20 năm qua. Nên khán giả rất là lo lắng và đặt một dấu hỏi vì sao anh lại không tới. Nhưng bây giờ xem ra khi mà biết được cái lý do vì sao anh không thể tới kịp thì chắc có lẽ mọi người sẽ thương anh nhiều hơn. Và cũng chính vì lý do này đã khiến cho nam ca sĩ dây dứt trong lòng bởi vì trong chặng đường cuối cùng để tiễn người bạn tri kỷ, một người em, một người mà anh rất là thương đi về miền cực lạc. Và cũng nhờ cha ruột của Wendy Phạm đã lên tiếng để cho tất cả mọi người có thể hiểu được rằng là lý do vì sao nam ca sĩ Minh Quỳnh lại không thể tới. Và đương nhiên qua cái sự việc này chúng ta cũng có thể biết được rằng là họ có mối quan hệ rất là thân thiết và ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng đã chính thức được giải oan sau khi bố đẻ của con gái của ca sĩ Phi Nhung được cho là người chính thức xuất đầu lộ diện còn có một gia thế cực kỳ rất là khá giả cho đến khi nữ ca sĩ qua đời thì danh tính bố đẻ của con gái Phi Nhung mới bị rò rỉ thông qua những bức ảnh gia đình chụp chung vào dịp đặc biệt trước đó thì ca sĩ Mạnh Quỳnh luôn bị hiểu lầm là chồng là bố đẻ của con gái duy nhất của cố ca sĩ Phi Nhung đã mang đặng đẻ đau. 
Theo đó, người đàn ông được cho là bố đẻ của con gái cố ca sĩ Phi Nhung, hiện đang làm việc và kinh doanh tại Mỹ. Người đàn ông này là chủ sở hữu của nhiều tiệm xe nổi tiếng ở xứ sở cờ hoa. Trên trang Facebook cá nhân của anh cũng đã chia sẻ rất là nhiều hình ảnh về Wendy Phạm cùng với lại cháu ngoại của mình. Người đàn ông này được nhận xét là một người có dung mạo hiền lành, gia thế khá giả tại Mỹ. Wendy Phạm được nhận là đã thừa hưởng rất là nhiều nét của bố và mẹ. Mặc dù chia tay nhau rất là lâu rồi, nhưng cố ca sĩ Phi Nhung vẫn luôn chia sẻ về người chồng cũ của mình bằng những ngôn từ rất là đẹp. Trong một lần trải lòng về đời tư thì giọng ca bông điên điển đã cho biết rằng cô luôn dặn dò con gái của mình rằng ba con là một người rất là hiền lành, tốt bụng, chỉ là vì ba và mẹ không có duyên. Ba không thích mẹ đi hát nhưng mẹ cứ đi hát vậy thôi. Nhưng con phải biết tôn trọng ba, tôn trọng bà nội. Con phải là một đứa con ngoan, mẹ thích như vậy. Suốt cả một tuổi thơ của Wendy Phạm dù thiếu vắng bóng mẹ bên cạnh nhưng vẫn luôn có bố bên cạnh và đồng hành qua một số bức ảnh cho thấy rằng là mối quan hệ giữa con gái Phi Nhung và người được cho là bố đẻ khá là tốt đẹp và người đàn ông này cũng xuất hiện rất là nhiều trong những ngày lễ quan trọng của con gái mình hay là lúc con gái mình nhận bằng tốt nghiệp cũng như là những bức ảnh gia đình rất là thân mật. Có lẽ những kỷ niệm về cố ca sĩ Phi Nhung đó chính là những kỷ niệm rất là đẹp trong lòng của khán giả và những người luôn yêu mến, luôn cảm thấy rằng là trong cái câu chuyện về cuộc đời của cố ca sĩ Phi Nhung đó là một bức ảnh rất là đẹp. Tuy có khó khăn, có khổ sở hay tuy có những sự vất vả hay là nhiều sự mất mát, đau thương đi chăng nữa thì giọng ca bông điên điển ấy vẫn ở mãi trong lòng của tất cả chúng ta. Đương nhiên rằng là ai cũng sẽ cầu chúc cho phía bên gia đình của cố ca sĩ Phi Nhung và các con nuôi của cố ca sĩ sẽ có được một cái tương lai tốt đẹp và có được một cái cuộc sống thật là ấm no và hạnh phúc hơn. Khi mà cố ca sĩ Phi Nhung qua đời thì cô ấy cũng đã tạo hết sức mọi điều kiện, cũng giống như cô ấy đã biết được một cái hành trình tương lai nếu như một khi nào đó cô ấy không còn trên cõi đời này nữa giống như là một cái điềm báo hay là cái gì đó mọi người thì cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho các con của mình cũng giống như là những người thân của mình trước khi cô ấy qua đời thật sự khi mà nói về cô ca sĩ Phi Nhung thì chúng ta thấy được những cái nghĩa cử cao đẹp của cô ấy không chỉ là một người mẹ tuyệt vời và cô ấy cũng là một người Phật tử rất là được lòng tất cả mọi người Và cô ấy đã hy sinh hết cả thanh xuân tuổi trẻ của mình Cũng giống như là cái sự à, riêng tư của cô ấy Để cô ấy có thể vững bước trên con đường Nuôi dạy các con và làm những công việc công quả Để có thể là tạo phước cho đời Thật sự khi mà nói đến đây thì chúng ta cứ nghĩ rằng là cô ấy giống như là một bó hoa sen Tỏa ngát hương thơm giữa đời thường vậy đó và những cái lời mà tất cả các ca sư thầy, sư cô đã dành tặng cho cố ca sĩ Phi Nhung chắc có lẽ ai xem thì cũng sẽ đều bật khóc bởi vì quá là ngạn lòng. Và khi mà cố ca sĩ Phi Nhung qua đời thì chúng ta mới biết rõ rằng là cô ấy là một người tuyệt vời đến giường nào. Chắc có lẽ ai đã từng nói sai về cố ca sĩ Phi Nhung cũng giống như là đặt điều cho cô ấy. Người đó cũng sẽ cảm thấy rất là hối hận bởi vì không phải ai cũng có thể làm được giống như cố ca sĩ Mình nói bằng miệng thôi nhưng chưa chắc gì mình đã làm được Còn người nói ít làm nhiều giống như cố ca sĩ Thì đó là một cái điều rất là trân quý Và đương nhiên khi mà nhìn thấy hình ảnh tăng lễ của cố ca sĩ Thì tất cả chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là Cô ấy là một người tốt đến cái mức độ như thế nào Để một cái tăng lễ thật sự là hoành tráng Thật sự là long trọng và được rất là nhiều người yêu mến Nói chung á mình cảm thấy rất là tự hào khi mình đã đặt một cái niềm tin yêu, một cái sự quý trọng vô bờ bến đối với cô ca sĩ Phi Nhung. Và đương nhiên rằng là khi mà nhìn thấy các con của cô ấy trưởng thành hát những bài hát về mẹ thì mình biết được rằng là cái tình cảm ấm áp của cô ca sĩ dành cho các con của mình đó là một cái điều rất là trân quý và không thể vì những cái điều đặc điều ở phía bên ngoài mà có thể là làm phai nhòa đi cái hình ảnh đẹp của cô ca sĩ Phi Nhung trong lòng của các con của cô ấy Và chỉ mong rằng là em Cường có thể hiểu được cái nỗi lòng của cô ca sĩ Phi Nhung Và có thể là vẫn bước hơn và hiểu được cho cô ca sĩ Và một ngày nào đó em ấy cũng sẽ về và thắp cho cô ca sĩ nán nhang Để cô ấy có thể là an lòng mà ra đi 
Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ. À.